ओके हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द क्लास इंग्लिश और आज की क्लास में हम लोग आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक की एक पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इट इज रिटन बाय एन अमेरिकन पोइट ऑगडेन डैश ठीक है इस पोम की बात करोगे डियर स्टूडेंट्स तो एक बैलेड है ठीक है यू नो व्हाट इज बैलेड तो बैलेड क्या होती है अ पोम और सॉन्ग नैरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंज ये इन फैक्ट लिखा हुआ तो पोम के फॉर्म में है लेकिन ये एक स्टोरी है ठीक है ना एक स्टोरी होती है जो कि पोम के फॉर्म में लिखी जाती है बेसिकली दैट इज बैलेड ओके चलिए तो एक ह्यूमरस पोम एक फनी पोएम में आप बहुत इंजॉय करोगे ठीक है बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ में देखोगे और यू you नो know, आपको भी बोलना है आप इंजॉय करोगे है ना और थोड़ा सा अगर देखा जाए इस चीज की बात करें तो वी आर सजेस्टेड टू रीड इट अलाउड थोड़ा अलाउड पढ़ने के लिए हम लोगों को सजेस्ट किया गया इस पोम को देखिए कैसे पढ़ते हैं ओके लाइन बाई लाइन हम लोग समरी देखते हैं पोइट्रिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे ओके गाइस चलिए लिखा गया बेलिंडा लिव इन लिटिल व्हाइट हाउस विथ अ लिटिल ब्लैक किचन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड बैगन एंड रियलियो ट्रियलियो लिटिल पेट ड्रैगन ठीक है देखिए कैसे पढ़ा गया ओके तो फर्स्ट स्टेंजर को आप समझोगे तो द पोम इज अबाउट अ गर्ल ठीक है नेम्ड बेलिंडा ठीक है हु लिव इन अ व्हाइट लिटिल हाउस With some pets, ठीक है कुछ फालतू आप बोल सकते हो कि कुछ पेट एनिमल्स के साथ बेलिंडा रहा करती है एक व्हाइट हाउस में ठीक है उसमें कैट है रैच है और एक ड्रैगन भी है समझ रहे हो आप लोग ना ठीक है यही लिखा गया बेलिंडा लिव इन लिटिल व्हाइट हाउस विथ अ लिटिल ब्लैक डॉग एंड अ लिटिल रेड बैगन एंड एंड रियलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन यहां पे आप समझोगे रियलियो ट्रोलियो क्या है तो ये लिखा हुआ है रियल और ट्रू ठीक है रियल एंड ट्रू अब देखिए इसको रियल को रियलियो एंड ट्रोलियो क्यों कर दिया गया तो पोइट के पास एक पावर होता है कि आप राइमिंग देने के लिए पोएम को ठीक है ना आप उसके वर्ड में स्पेलिंग में चेंजिंग कर सकते हो ताकि पढ़ने में एक राइमिंग तैयार हो ठीक है ना दैट इज कॉल्ड पोइटिक लाइसेंस इसको हम लोग बोलते हैं समझ गए आप लोग चलिए तो फर्स्ट स्टेंजर बिल्कुल सिंपल था बिल्कुल सिंपल वे में लिखा गया थोड़ा सा लेंदी पोएम है लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल है डी स्टूडेंट ठीक है आप, आप बहुत अच्छा लगेगा ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट स्टेंजर लिखा गया नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक ठीक है एंड द लिटिल ग्रे माउस ई कॉल्ड हिम ब्लिंक and the little yellow dog was sharp as mustard but the dragon was a coward and she called him custard dekhiye simple sa likha gaya hai yahan pe introduce kiya ja raha hai wo jo four pets ke sath raha karti thi theek hai na usko introduce kiya ja raha hai ki name of the little black kitten theek hai little black kitten ka naam kya tha dear students ink kya naam tha ink आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये चीज ठीक है और लिटिल ग्रे माउस का क्या नाम था तो उसका नाम था ब्लिंग अब देखिए शायद इसका नाम इंक इस वजह से है क्योंकि वो ब्लैक कलर का है ठीक है इसी वजह से उसका नाम इंक है और ये इसका शायद ब्लिंक नाम इस वजह से है क्योंकि तेज है ज्यादा ग्रे कलर का है ना ग्रे हम लोग जानते हैं माइंड से रिलेटेड होता है ठीक है एंड अ लिटिल येल्लो डॉग देखिए येल्लो है लिटिल इस वजह से इसका नाम मस्टर्ड है आप जानते हो मस्टर्ड भी येल्लो कलर का होता है समझ रहे हो रिलेट कर पा सकते हो एंड बट द लिटिल ड्रैगन वॉज अ को वर्ड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड ठीक है और एक ड्रैगन है उसके पास रेड कलर का ठीक है ना उसका नाम है क्या कस्टर्ड तो कस्टर्ड मस्टर्ड ब्लिंक एंड इंक ये फोर क्रिएचर के साथ कौन रहा करती है बेलिंडा समझ रहे हैं आप लोग ना चलिए नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं तो लिखा गया कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग सार तीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ फिम एंड स्केल्स अंडरनीथ माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज एंड रियलियो ट्रियलियो ड्रैगो डैगर्स ऑन हिस्स टूज चलिए आप समझेंगे बहुत आराम से यहां पे लिखा गया स्टूडेंट्स कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बी बिग सार तीथ ठीक है अब जानते हो ड्रैगन आप लोग जानते हो ना ड्रैगन एक कहीं ना कहीं वाइल्ड क्रिएचर माना जाता है बहुत ही डेंजरस लगता है देखने में ऐसे रियली में तो ये सब चीज एग्जिस्ट नहीं करता है ठीक है लेकिन आप एनिमेटेड मूवी वगैरह देखते हो ठीक है ना कार्टून वगैरह बच्चे देखते हो तो आप उसमें ड्रैगन देखे हो कि कैसे उसके माओ माओ से फायर निकलता है ना और बहुत ही बड़ा सा होता है डायनासोर टाइप देखने में लगता है समझ रहे हैं आप लोग ठीक है वही बोला गया है बिग सार्प तीत उसकी जो तीत होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है ठीक है एंड स्पाइक्स और बोला जाए ना तो ड्रैगन का जो बॉडी होता है वो पॉचिंग पैची होता है पैची स्किन होता है थिक स्किन का बॉडी होता है ठीक है देखिए तो यहां पे बोला क्या जा रहा है लाइक अ स्पाइक्स ऑन द हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ ठीक है उसकी बॉडी क्या होती है बहुत स्पाइक समझते हो आप लोग अब जानते हो ऐसे ऐसे इस टाइप का बना हुआ होता है उसके पूछ पे उसके बॉडी पे नहीं काटे टाइप का बना हुआ होता है ना दैट इज ए स्पाइक समझ रहे हैं ना फिर लिखा गया माउथ लाइक अ फायर प्लेस उसके मुंह माउथ क्या है फायर प्लेस है मतलब उसके मुंह से आग निकलती है चिमनी फॉर अ नोज और उसके नोज से क्या धुआं निकलता है ठीक है एंड रियलियो ट्रूलियो और रियली में रियली में ड्रैगस ऑन
देखिए ये है आपका डैगर ठीक है थोड़ा सा आप ऐसे बोल सकते हो इस टाइप का जो नाइफ होता है ना देखिए ठीक से बन नहीं पा रहा पिक्चर समझ रहे छोटा सा नाइफ होता है दैट इज डैगर्स ठीक है तो वही बोला जा रहा है उसके जो टूल्स में नाखूने जो होती है है ना वो डैगर्स की तरह बिल्कुल नुकीली होती है इसका मतलब थोड़ा सा आप देख रहे हो एक हमारे पास एनिमल है एक क्रिएचर है माउस एक है कैट एक है डॉग एंड एक है ड्रैगन ठीक है अब यहां पे बोल रहा है देखिए बेलिंदे वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइफ सेफ केस देखिए यहां पे कैसे बोला जा रहा है बोला देखिए बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स अब यहां पे उसकी उनकी क्वालिटीज को डिस्क्राइब किया गया है कि बेलिंडा जो गर्ल है ना बहुत ही ज्यादा ब्रेव है एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स बैरल ऐसे हम बोले तो कंटेनर को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स ठीक है लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि बहुत सारे बियर्स में जो पावर होता है ना जो ताकत जितना बहादुर होते हैं उससे भी ज्यादा उसके जैसा बेलिंडा है ठीक है ना एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लॉयन डाउन द स्टेयर और इंक एंड ब्लिंक जो है ना इंक एंड ब्लिंक मतलब कैट और जो माउस है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इतने ज्यादा ब्रेव है कि वो शेर को शेर को दौड़ा देते हैं ठीक है ना शेर को भगा देते हैं देखिए यहाँ पे बोला गया चेस्ट लॉयस डॉन द स्टेयर अगर कोई शेर आ रहा होता है तो लोग इनों को पीछा करके भगा देते हैं ठीक है इतना ज्यादा ब्रेव है कौन इंक एंड ब्लिंक ठीक है फिर लिखा गया मास्टर्ड वॉज एज रेज और वो जो डॉग है ना वो जो डॉग है इतना ज्यादा यू नो ब्रेव है कि वो एक टाइगर के जैसा टाइगर रेज का मतलब बोलते हैं एंगर एंगर गुस्सा जब गुस्से का डिग्री बहुत ज्यादा होता है उसको बोलते हैं रेज तो बोलते हैं गुस्साए है हुए टाइगर के जैसा ब्रेव है ठीक है कौन मस्टर्ड समझ रहे देखिए कैसा बोला जा रहा है एक फनी ह्यूमरस वे में लिखा गया है ना कि एक कैट जो है यू नो लॉयन को भगा देती है ये सब चीज ठीक है लेकिन बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस यहां पे बोला गया है ये जो कस्टर्ड कस्टर्ड कौन है हमारा ड्रैगन जो कि देखने में बहुत ज्यादा डेंजरस लगता है ना क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस लेकिन वो हमेशा जो है यू नो डरा डरा सा रहता है बहुत ही कोवाडली है मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हो इस पोम में थ्रू आउट द पोम ड्रैगन जो कि बहुत ही डेंजरस क्रिएचर है ठीक है देखने में बहुत ज्यादा हजार्डस लगता है उसे बहुत ही ज्यादा इनोसेंस दिखाया गया है ठीक है बहुत कमजोर बहुत ही कोवाड दिखाया गया है समझ रहे हो और ये सब जो छोटे छोटे क्रिएचर है इनको दिखाया कि बहुत ज्यादा ब्रेव है ठीक है समझ रहे हैं आप लोग ये बोला जाए कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज वो हमेशा ढूंढता रहता है कि कोई ऐसा जगह हमको ऐसा पिंजरा मिल जाए ना कि हम वहां पर सेफ हो जाए कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाए ठीक है तो आई होप आपको ये स्टेंजा समझ में आई थी ठीक है फर्स्ट स्टेंजा में बेलिंडा और उनके नेचर को इंट्रोड्यूस किया गया फिर नेम बताया गया है ठीक है फिर उनकी क्वालिटीज को बताया गया फिर से क्वालिटीज बताया गया क्या क्या वो कर सकते हैं ठीक है समझ गए आप लोग ओके तो चलिए इसमें कुछ और पोटिक डिवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट अभी बढ़ेंगे थोड़ा सा लेंदी सा पोम है लेकिन बहुत सिंपल वे में लिखा गया है ओके गाइस चलिए तो पोटिक डिवाइसेस को डिस्कस करोगे तो इसमें आप बोल सकते हो रिपीटेशन का बहुत ज्यादा यूज किया गया क्या यूज किया गया रिपीटेशन है ना रिपीटेशन यूज किया गया ना बार-बार आप देख रहे हो क्या लिटिल 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 लिखा जा रहा है रिपीटेशन हो गया आपका एक आप बोल सकते हो कि ऑब्जी मोरॉनिक एक्सप्रेशन यूज किया गया देखिए क्या यूज किया गया ऑब्जी मोरॉनिक एक्सप्रेशन अब ऑब्जी मोरॉन क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स तो दो वर्ड एक साथ लिखा जाएगा दो एडजेक्टिव बेसिकली और दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट्री होता है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है अपोज कर रहा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑग्जी समझ रहे हैं ना देखिए यहाँ पे बोला गया क्या पेट ड्रैगन कहाँ पे था पेट ड्रैगन ठीक है पेट का मतलब तो यू नो एक डोमेस्टिक होता है लेकिन ड्रैगन तो वाइल्ड क्रिएचर है तब ड्रैगन पेट कैसे हो सकता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्जिम और ऑडिक एक्सप्रेशन ठीक है कॉन्ट्रास्ट है दोनों में चलिए नेक्स्ट आपके पास लिखा गया है पोइटिक लाइसेंस पोइटिक लाइसेंस आप लोग समझे थे कि रियलियो ट्रोलियो को रियल रियल एंड ट्रू को रियलियो ट्रोलियो लिखा गया दैट इज पोइटिक लाइसेंस ठीक है चलिए सेकेंड स्टेंजा में जब देखोगे डी स्टूडेंट्स तो आप बोल सकते हो क्या नेम द लिटिल ब्लैक किटन यहां पे ही बोल सकते हो क्या रिपीटेशन का यूज किया गया लिटिल 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 ठीक है और एक आप बोल सकते थे ना ऐसे नेम से भी था देखिए सर आई 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 ठीक है वॉल साउंड बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है ना आई साउंड बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है दैट इज एस एन एस ठीक है उसके बाद आप देखोगे तो एल साउंड बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है एल लिव्ड लिटिल ठीक है ना लिटिल ब्लैक है ना येलो देख रहे हैं ट्रूलियो एल साउंड बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है दैट इज कॉन्सोनेस 
दैट इज कॉन्सोनेंस इस टाइप का पोर्टिक डिवाइस यूज किया गया ठीक है और सिमली वगैरह यूज किया गया जैसे बोला गया था यहाँ पे क्या एज ब्रेव एज बोला गया था ना ठीक है कि कस्टर्ड बेलिंडा वॉज एज ब्रेव है सबको बताया गया था कि कितने एज और लाइक का यूज करके जब किसी का कंपेयर करते हैं डी तो वो क्या होता है हमारा सिमली होता है ठीक है तो आप लोग समझ रहे हो क्या क्या यूज किया गया है ऑक्जीमोरॉन यूज किया गया है एल्यूट्रेशन है सिमली है यू नो एसोडेंस है कॉन्सोनेंस है ठीक है ना समझ रहे हो आप लोग यहाँ पे इंजॉबमेंट का यूज नहीं किया गया आप लोग इंजॉबमेंट समझ रहे क्यों नहीं है क्योंकि हर एक जगह पे पंक्चुएशन मार्क देख रहे हो चलिए ठीक है तो आई होप समझ गए आप लोग इसका लिखा हुआ फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए तो नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सटेंजा को आगे बढ़ते हैं ठीक है क्या बोला गया कि बेलिंडर टीकल टीकल का मतलब क्या होता है आप बोल सकते हो टीस करना क्या हो सकता है स्टूडेंट्स टीस किसी को चिढ़ाना ठीक है चिढ़ाना करना परेशान करना ऐसा टीकल में तो गुदगुदी करना होता है बॉडी में ठीक है लेकिन यहाँ पे चिढ़ाने का हेम से टिकल हिम अनमोर्सिफुल बहुत ही है ना ज्यादा इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रेडली कॉल्ड हिम परसिवल परसिवल हम एक ऐसे गाय को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा कोवर्ड होता है ऐसे परसिवल एक पर्सन था ठीक है किसी दरबार में किसी राजा के दरबार में हुआ करता था जो बहुत ज्यादा डर फोक था ठीक है ना उसी से कंपेयर करके बोला गया ठीक है दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड बैगन बैगन एक तरीके की क्या होती है डिस्ट्रेंट लॉरी होती है ठीक है ना एक देख रहे हो इस टाइप का समझ रहे हो रेड कलर का है ठीक है रेड कलर की गाड़ी है इसमें सब बैठते हैं और ड्रैगन पे सब लोग हंसते हैं ठीक है ना सब ड्रैगन पे सब लोग लाभ करते हैं कि इतना बड़ा बॉडी है इतना तुम्हारे पास पावर है उसके बाद भी डर फोक की तरह करते हो उसी के है ना सिर्फ सेफ जगह ढूंढते रहते हो ठीक है बहुत ही कोवार्ड है ठीक है तो उसे बहुत ज्यादा चिढ़ाते रहते हैं लोग कौन कौन फिर से रिकैप करोगे कौन कौन है हमारे इंक इंक क्या है एक लिटिल किटेन ठीक है ब्लिंक अग्रे माउस ठीक है मस्टर्ड येलो लिटिल डॉग सब लिटिल ही है ठीक है और एक उनके पास क्या है एक बैगन है एक लॉरी है ठीक है एक छोटी सी गाड़ी है और एक बेलिंडा गर्ल है ओके समझ रहे ना चलिए आगे लिखा गया तो एट द रियलियो ट्रियो को वार्डली ड्रैगन उस दरफोक ड्रैगन पे सब लोग क्या करते थे उसका मजाक बनाते रहते थे ठीक है फिर लिखा गया बेलिंडा गिगल्ड गिगल्ड का मतलब होता है बहुत जोर से हंसना बहुत यू नो आवाज इसको बोलते ठहाका लगाना टिल सी सुख द हाउस ऐसा लगता था ना जब वो हंसती थी ना तो ऐसा लगता है कि घर हिल गया हो ठीक है घर हिलने लगा इतना जोर से वो हंसती थी ऐसा बोला जा रहा है ठीक है एंड ब्लिंग सेड विक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस This is giggling for a mouse, and uh, ink and mustard rudely asked his age when custard cried for a nice. देख पे क्या बोला जाए कि बेलिंडा भी उसमें बहुत जोर से हंसती थी ऐसा हंसती थी लग रहा है जैसे पूरा घर हिल गया हो ठीक है एंड ब्लिंक एंड ब्लिंक सेट बेक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस ठीक है बहुत ही बहुत ज्यादा चिल्हा रहे हैं कौन कौन इंक ब्लिंक बेलिंडा सब लोग ठीक है इंक एंड मस्टर्ड रूडली बोलते भाई साहब आपकी एज कितनी है आप इतने बड़े हो गए हो और डरते हो ठीक है ना किसे बोलते हैं इंक एंड ब्लिंक किसे चिल्हा रहे हैं ऐसा बोलकर ड्रैगन को ठीक है चलिए फिर बोला गया वेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज लेकिन कस्टर्ड क्या करता है सिर्फ जगह ढूंढते रहता है छीपने का ठीक है यही बोला जा रहा है हर एक जगह ये लाइन रिपीट क्या गया आप रिपीटेशन बोल सकते हो सेम लाइन का रिपीटेशन बार बार हो रहा है ठीक है ना तो बोल रहे वेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज कितना भी लोग चिढ़ाते रहते हैं कितना भी बोलते रहते हैं कितना डर फोक हो इतना बड़ा बॉडी है इतना पावर है तुम्हारे पास फिर भी डरते हो तुम ठीक है लेकिन ये क्या करता है बेचारा हमेशा छीपने का जगह खोजता रहता है सेफ केज खोजता रहता है ठीक है समझ रहे हो ना आई होप के एक टेल का मतलब क्या कहानी एक ड्रैगन एक कस्टर्ड जिसका नाम रखा गया ठीक है एक ड्रैगन की कहानी कैसे उसको कोवार्ड दिखाया गया ठीक है लेकिन लास्ट तक हम लोग समझेंगे कि क्या होता है लास्ट की कहानी में है तो एक स्टोरी ना डियर स्टूडेंट्स एक ड्रैगन है ना चलिए आगे बोला गया सडनली सडनली द हर्ड और दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड द मस्टर्ड ग्राउंड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड ठीक है म्योच क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बेलिंडा For there was a pirate climbing in the window. देख यहाँ पे विंडो जो यूज किया गया है इस विंडो को बोला गया विंडो को विंडो लिखा गया ठीक है क्या करने के लिए आपको बताया गया राइमिंग करने के लिए पोर्ट के पास पावर होता है कि वो बर्ड के मीनिंग को चेंज कर सकते हैं दैट इज पोर्टिक लाइसेंस समझ गया ना चलिए यहाँ पे बोला गया सडनली सडनली दे हर्ड नेस्टी नाउस नेस्टी का मतलब होता है डी स्टूडेंट अनप्लीजेंट 
ठीक है जो कि हमें बहुत अनफेवरेबल लगता है ऐसा साउंड सबको सुनाई देता है ठीक है फिर बोल रहे हैं एंड मस्टर्ड ग्राउल जैसे आप बात सुनते हैं तो मस्टर्ड ग्राउल मस्टर्ड कौन है वो डॉग लिटिल डॉग का नाम मस्टर्ड है वो क्या करता है जिसमें ग्राउल ग्राउल मतलब थोड़ा अपना आवाज निकालता है भाव करता है ठीक आप जानते हो डॉग की क्वालिटी एंड दे ऑल लुक अराउंड वो सब लोग अपने चारों तरफ देखते हैं कि आखिर किस चीज की आवाज आ रही है ठीक है मेओच मेओच हम लोग बोलते हैं मेओ एंड ऑच दो साउंड को मिला दिया जाता है मेओ आप जानते हो कि कैट के साउंड एंड ऑच दोनों का अगर मिला देना तो आप बोल सकते हो मेओच मेओच क्राइड इंक इंक मतलब वो कैट लिटिन कैट कैसा आवाज निकलती है मेओच एंड ओ क्राइड बेलिंडा और ओ बेलिंडा बोलती है ठीक है फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द बिंडा वो लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एक चोर जो है एक डाकू लुटेरा ठीक है ना खिड़की से आ रहा है अंदर खिड़की की ओर तरफ चढ़ रहा है ठीक है क्लाइंबिंग इन द बिंडा समझ रहे हो खिड़की पे चढ़ रहा था ओके खिड़की से फिर लिखा गया पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड वो आ गया घर के अंदर बोल रहे हैं पिस्टल इज हिज लेफ्ट हैंड पिस्टल इन हिज राइट एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कस्ट कटलेस ब्राइट हिज बियर्ड वाज ब्लैक वन वन लेग वाज वुड इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मिंट नो गुड ठीक है देखिए क्या बोला गया इस स्टेंजा में कि पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड उसके हाथ लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल था राइट हैंड में भी पिस्टल था किसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड में तो उस पायरेट के उस डाकू उस थीप के हाथ में है ना एंड ही हेल्ड हिज थीथ और कटलेस कट कटलेस ब्राइट कटलेस हम बोल सकते हैं थोड़ा सा साइन एक उसका दांत टूटा हुआ है लेकिन आप देखो ना डाकू वगैरह थोड़ा सा गोल्डन कलर का तीथ लगा लेता है जिससे साइनिंग है ना जानते हो आप लोग और क्या है हिज बियर्ड वॉज ब्लैक उसका जो बियर्ड था वो कैसा था ब्लैक था घना दाढ़ी और वन लेग वॉज उड और एक पैर जो था बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ था ठीक है एक पैर उसका था ही नहीं कटा हुआ था वो लकड़ी का यू नो आर्टिफिशियल लेग लगाए हुए था इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मिंट नो गुड और ऐसा पता चल रहा था सबको देखकर कि ये कुछ गलत करने वाला ऐसे भी आएगा चोर डाकू तो कुछ गलत ही करेगा ठीक है तो सबको ये एहसास हो जाए यहां तक आप लोग समझ गए ओके राइम स्कीम को अगर देखो डियर स्टूडेंट्स तो थ्रू आउट द पोएम ए ए बी बी ठीक है यही राइमिंग को फॉलो किया गया आप देखो ऑब्जर्व कर सकते हो क्या हाउस माउस देखिए सेम साउंड आ रहा है ना हाउस माउस एज केज ठीक है साउंड अराउंड बेलिंडा बिंडा देखिए कैसे राइमिंग है तो ए ए बी बी थ्रू आउट द पोम यूज किया गया है ठीक है आप बोल सकते हो चेंज करके भी सी सी डी डी नेक्स्ट में फिर ई ई एफ एफ ऐसे करके बोल सकते हो बट आप यू नो आपको समझ में आ गया क्या है कि दो लाइने दो लाइन का राइम सेम है और फिर दो लाइन का राइम सेम है ओके चलिए तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया तो एक नजर देखिए फिर प्रोसीड करते हैं बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड देखिए सीन कुछ ऐसा था कि यू नो पायरेट घर में घुस चुका है अब क्या होता है कि बेलिंडा मतलब वो जो गर्ल है वो बहुत ज्यादा पेल मीन्स बहुत ज्यादा घबरा जाती है ठीक है ऐसा बोल रहे हैं कि पेल का मतलब लगता है बॉडी से ब्लड ही फिनिश हो गया और पीली पड़ जाना ठीक है एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प और क्या हेल्प हेल्प चिल्ला रही है कौन बेलिंडा ठीक है एंड मस्टर्ड फ्लेड विथ टेरिफाइड येल्प और मस्टर्ड मस्टर्ड कौन है वो डॉग वो जो लिटिल डॉग है लिटिल डॉग वो क्या होता है टेरिफाइड येल्प वो चिल्लाता हुआ भाग जाता है समझ रहे आप लोग ठीक है ऑफ़ द हाउस होल्ड और वो भी इंक किसका नाम है वो ग्रे माउस का वो भी बहुत ही तेजी से अपने ठीक है जहां पे भी वो रहता है ठीक है घर में जो उसका हाउस होल्ड है वहां उसकी तरफ भाग जाता है एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड और ये जो रैट है छोटा सा ठीक है वो कहा चला जाता है अपने बिल में चला जाता है एक चीज समझ गया इन किसका वो कैट का नाम था ना चलिए फिर लिखा गया तो देख रहे यहाँ पे कि जिसे पहले किया गया है बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि कैट जो है डॉग है रैट बहुत ज्यादा ब्रेव है और ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा कॉमर्ड ऐसा दिखाया गया था लेकिन अब देख रहे हो क्या कि जैसे ही एक पायरेट आता है वो सबके सब भाग जाते हैं ठीक है सब लोग दुम दबा के अपना निकल गए अब देखिए होता क्या है यहाँ पे बोल रहे कि बट आप जम्प कॉस्टर्ड Sorting like an engine, clashed his tail like irons in a dragon with a clatter and a clank and jangling a square. He went at the pirate like a robin at a ball. ठीक है, देखिए क्या बोला गया यहाँ पे? But up jumped custard. Custard कौन है वो dragon? 
देखिए सबके सब भाग गए लेकिन कस्टर्ड वहां पे बहुत ही ठीक है ना हिम्मत से वहां पे खड़ा होता है ठीक है वहां पे स्नॉटिंग साउंड किस चीज की बात कर रही है स्नॉटिंग हम लोग मशीन चलने की आवाज जो इंजन जब स्टार्ट होता है जो स्नॉटिंग साउंड होता है ठीक है ना बहुत ही गुस्से में एग्रेसिव मोड में आ गया कौन कस्टर्ड ठीक है क्लैश हिम टेल लाइक आयरन इन द ड्रैगन अपना पूछ वो हिलाता है दीवार पे ऐसा मारता है जैसा लग रहा है कि आयरन उस पर हिट किया गया हो ठीक है विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वाइन ठीक है बहुत तेज रैटलिंग साउंड क्रिएट होने का बहुत एग्रेसिव मूड में वो आ गया ठीक है He bent at the pirate like a robin at a ball. और वो पायरेट की तरफ जाता है इतने गुस्से से जैसे कि एक रॉबिन रॉबिन एक तरीके की बॉर्ड है जो कि बॉर्म बॉर्म मतलब यू नो कीड़े मकोड़े पे बहुत तेजी से अटैक करती है ठीक है ना सिमिलरली बोला जा रहा है इस चीज को चलिए तो यहां तक आप लोग समझ गए कि सब भाग गए हैं लेकिन कस्टर्ड जिसे बहुत ज्यादा डरफोक बहुत ज्यादा कोवाइड समझा जाता था कोवर्ड समझा जाता था वही उस पायरेट का क्या कर रहा है मुकाबला कर रहा है इनकाउंटर कर रहा है उससे ठीक है फिर बोला गया द पायरेट गेप एट वेलिंडा ड्रैगन एंड गर्ल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिस्स पॉकेट फ्लैगन He fired the bullets, but they didn't hit, and custard gobbled him every bit. देखिए यहाँ पे क्या बोला गया? The pirate gaped at Belinda's dragon. ठीक है? अब वो जो डाकू है, वो जो चोर है, वो क्या करता है? Gape. उसको देखकर वो ही थोड़ा सा घबरा जाता है. किसे देखकर? उस dragon को इस mood में देखकर वो भी घबरा जाता है. ठीक है? वो क्या करता है? And gulped some grog from his pocket flagon. देखिए flagon क्या होती है? आप लोग जानते होंगे कि इस type का एक steel का, you know? स्टील का बोतल होता है छोटा सा स्टील का इस टाइप का ठीक है ना इसमें क्या होता है अल्कोहल बेसिकली हम बोल सकते हैं जो पॉकेट में लेकर लोग घूमते हैं कभी यू नो समझ रहे जो अल्कोहलिक लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं एंड गर्ल्फ सम ग्रॉप फ्रॉम हिस्स पॉकेट और वो डर गया इस चीज से तो वो अपने पॉकेट से फ्लैगन निकालता है और उसे गल्प करता है ताकि थोड़ा सा क्या मिले You know, ताकत मिले फेस कर फेस करने का एनर्जी मिला ऐसा बोलते हैं बुलेट्स और इतने में जैसे ही वो ड्रैगन उसकी तरफ आने लगता है वो दो दो बुलेट फायर करता है ठीक है ना दो बार अपने पिस्टल से बुलेट को फायर करता है बट दे डिडंट हिट लेकिन यू नो ड्रैगन के कॉन्सियसनेस की वजह से उसे हिट नहीं कर पाता ठीक है एंड कस्टर्ड गॉबर्ड हिम एवरी बीट और उसके पास जाकर उसे पूरा का पूरा ड्रैगन निगल जाता है पूरा का पूरा खा जाता है समझ रहे हैं आप लोग देख रहे तो देख कितना ज्यादा कोवर्ड बताया गया था लेकिन ये बहुत ही यू नो हिम्मत के साथ ऑडिशियस पर्सनालिटी अपने आप को दिखाया कि वो यू नो वो पूरे के पूरे पायरेट को निगल गया और बाकी सब जो ब्रेव कंसिडर किया गया था वो सबके सब भाग गए ठीक है यहाँ पे बोला जा रहा है फिर देखा गया बेलिंडाज इम्प्रेस्ड हिम मास्टर्ड लाइक हिम मास्टर्ड लाइक हिम ठीक है लोवन Mourn for his pirate victims. Ink and blink is glee. Uh, did. गायरेट अराउंड द ड्रैगन डेट एट द पायरेट देखिये अब इतने में सब अब ड्रैगन फिनिश हो गया अब सब बाहर आते हैं ठीक है बेलिंडा आकर उसे इम्प्रेस कर लेती है इम्प्रेस करना मतलब हग करना ठीक है ना उसे हग कर लेती है ठीक है वो सब लोग मास्टर्ड भी सब तारीफ करने लगते हैं नोवन मॉन्ड हिज फॉर हिज पायरेट विक्टीम ठीक है कि नहीं सैड नहीं है सब लोग हैप्पी है इंक एंड ब्लिंक इज ग्ली एंड गायरेट ठीक है वो लोग क्या बहुत ज्यादा खुश हो गए और ड्रैगन के चारों तरफ जैसे देखो कोई इंसान खड़ा है और उसके पीछे चारों तरफ लोग घूमने लगे डांस करने लगे दैट ठीक है ना एंड अराउंड द ड्रैगन डेट एट द पायरेट ठीक है ना उस ड्रैगन के चारों तरफ लोग घूमने लगते हैं जिसने क्या कर लिया ड्रैगन को खा लिया मतलब पायरेट को खा लिया ठीक है ना चलिए तो सिंपल सा था ये स्टिंज आप लोगों को समझ में आ गया ठीक है सेम राइम स्कीम फॉलो किया गया ए ए बी बी ठीक है आप नेम चेंज कर सकते हो ठीक है टू लाइन में सेम राइमिंग या फिर टू लाइन में सेम राइम राइमिंग ओके चलिए तो और कुछ दो स्टिंजा बचा हुआ है फिर आगे मूव ऑन करते हैं एक मिनट देखोगे ओके इस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टिंजा बोले गया बट प्रेजेंटली आप स्पोक लिटिल डॉग मोस्ट आई वुड है If I had not been flustered, and up spoke ink and up spoke blink, they would have been three times as brave. We think, and Custard said, "I quite agree that everybody is braver than me." ठीक है देखिए यहाँ पे क्या बोला गया अभी तो बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही थी किसकी ड्रैगन की सब लोग तारीफ कर रहे थे लेकिन फिर से क्या होने लगा फिर बोला गया कि बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड लेकिन फिर क्या होता है कि वो लिटिल डॉग जो मस्टर्ड है ठीक है क्या नाम है मस्टर्ड वो क्या बोलता I would have been twice as brave. वो अपनी तारीफ करने लगता है बोलता है कि you know मैं तो बिल्कुल ही you know flustered हो गया था मैं confused हो गया था नहीं तो मैं तो तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं ठीक है ना मैं तुमसे ज्यादा brave हूं मैं तो उसे और आसानी से मार के गिरा दे ठीक है ना उसे और आसानी से गिरा देते और आसानी से मार देते उसे ऐसा वो बोलने लगा and up spoke ink and up spoke blink उसके बाद फिर ink and blink भी बोलना start करता है कि we would have been uh, three times as brave. 
वी थिंक एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट ठीक है ना बोल रहे कि और मैं तो और आसानी से मार दे मैं तो तुमसे तीन गुना ज्यादा ब्रेव हूं ठीक है मैं तो तुमसे थ्री टाइम्स ज्यादा ब्रेव हूं मैं तो तुमसे और आसानी से मार देता हूं उसे ठीक है बट एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्रे लेकिन कस्टर्ड जो होता है वो जो ड्रैगन होता है बहुत ही पोलाइटली बहुत ही हम्बल से यू नो हम्बल हो जाता है बोलते हैं हाँ यार ठीक है तुम लोग दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी हाँ तुम सब लोग हमसे ज्यादा ब्रेव हो देखिए समझदार इंसान की यही क्वालिटी होती है ठीक है ना देखो टाइम आने पे पता चल गया ना देखिए इसे सीखने को क्या मिला है तो था तो ये बहुत ही ज्यादा फनी एंड ह्यूमरस फॉर्म लेकिन आपसे सीखने को मिला क्या मिल रहा है कि देखिए आप नेवर एवर जज अ बुक बाय इट्स कवर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे थ्रू आउट द पोम ड्रैगन को बहुत ज्यादा कोवर्ट दिखाया गया है लेकिन बताइए सही समय आने पर कौन काम दिया ठीक है ना सबके जिसको ब्रेव बोला जाता था बहुत ज्यादा तारीफ की जाती थी वो सब सही टाइम पे जहां पर जरूरत थी वो सब लोग भाग गए और जिसे बहुत ही निकम्मा समझा जाता था वही काम आया ठीक है तो आप समझ रहे हो क्या बोलना चाहते हैं चलिए एक स्टेज और डिस्कस करते हैं फिर बात करते हैं तो लिखा गया बेलिंडा स्टील लिव इन फिर से बोला गया कि बेलिंडा स्टील लिव इन हर लिटिल व्हाइट हाउस विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रियलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ वीयर्स एंड इंक एंड ब्लिंग चेस लाइन डॉन द स्टेयर्स मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस स्टॉप सेफ केस देखिए फिर से सेम चीज को रिपीट किया गया बोला गया कि आप फिर से बेलिंडा अभी भी उसे उसी व्हाइट हाउस में रहती है वही व्हाइट लिटिल हाउस में अपने फोर पेट्स के साथ उन्हीं पेट्स का नाम फिर से रिपीट किया गया कि लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस ठीक है लिटिल ब्लैक किड एंड लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल लिटिल वेट बैगन बैगन आपको बताएगा कि एक लॉरी होती है एक तरीके की गाड़ी होती है इस टाइप की है ना दैट इज वैगन और वो ड्रैगन सा रियलिटी और उसके साथ रियली में एक ट्रू में एक ड्रैगन भी रहता है ठीक है और फिर से बोला गया कि बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अरल फुल ऑफ बीयर्स बेलिंडा बहुत ज्यादा ब्रेव है इंक एंड ब्लिंक भी बहुत ज्यादा यू नो वो तो शेर को भी पीछा कर लेते हैं ठीक है और मस्टर्ड इतना ज्यादा ब्रेव है कि यू नो वो टाइगर का फेस कर फेस कर सकता है ठीक है ना बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर द नाइस सेफ केस फिर से लास्ट में बोल दिया गया कि लेकिन कस्टर्ड अभी तक उतना ज्यादा पावरफुल उतना ज्यादा ताकतवर होने के बाद भी अभी तक नाइस सेफ केस ढूंढने में लगा हुआ है चलिए तो थोड़ा सा समेराइज करते हैं फिर से राइम स्कीम को देखोगे तो क्या है स्टूडेंट्स ए ए बी बी और इस बार बोल सकते हो सी सी भी एड कर दिया गया ठीक है ना लिटिल हाउस माउस बैगन ड्रैगन ठीक है ना बी एस एस रेज केज समझ रहे आप लोग ए ए हो गया बी बी सी सी डी डी इस टाइप से आपका राइम स्किन तैयार हो गया ठीक है ऐसे ये अलग स्टेन था सॉरी ठीक है सेम ही चीज है सर ए ए बी बी सब जगह फॉलो किया गया ठीक है आप बोल सकते हो नेम भी चेंज कर सकते हैं आप लोग सी सी डी डी बोल दिए ई ई एफ एफ बोल देंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है ओके चलिए तो आपको पूरा का पूरा होल पॉइंट समझ में आएगा बस दो मिनट में हम लोग देखते हैं समरी क्या था ये इस पोम में बेसिकली एक स्टोरी आप लोग बताएगा कि बैलेड है ना बैलेड क्या होती है पोम के फॉर्म में लिखी हुई एक स्टोरी होती है The story of a little girl Belinda, ठीक है, who lived with her four pets, ठीक है? क्या क्या नाम था उनका? ठीक है, a little dog, mustard, ठीक है? और क्या नाम था उनका? एक, ठीक है, क्या नाम था? भूल भी गए नेम भी हम भी, ठीक है? Mouse का नेम क्या था? एक का नाम था Ink, ठीक है? एक नाम था Blink, और एक आपका था Mustard, और एक का नाम था Custard, ठीक है? और एक उसके पास और क्या थी? एक Bagon. ठीक है ना इंक किसका नाम थी उस लिटिल कैट का ब्लिंक किसका नाम था उस ग्रे माउस का ठीक है मस्टर्ड किसका नाम था उस येलो डॉग का और कस्टर्ड वो ड्रैगन का ठीक है तो होता क्या है कि वो लोग सब कस्टर्ड को क्या बहुत ज्यादा कोवर्ड समझते हैं ठीक है लेकिन सही टाइम आने पे आपको पता चल गया कि कौन ज्यादा पावरफुल था कौन ज्यादा ब्रेव था है ना तो देखिए सही जो इंसान होता है ना जो रियली में होता है अब मुझे मेरे बारे में कोई अगर कुछ गलत बोलता है ठीक है ना तो आप अगर आपको अंदर से पता है कि नहीं हम तो इस चीज में सही है तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है और सामने वाले को बोल ले तो क्या फर्क पड़ता है हमें पता है ना कि हम अंदर से क्या है ठीक है सामने वाला आपकी बुराई कर रहा है ठीक है आपको यू नो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसे क्या फर्क पड़ता है आपको जब अंदर से पता है ना कि हम सही है ठीक है तो आपको सामने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ओके बस अपना आप काम करते रहो समय आने पर सबको पता चल जाएगा जैसे ये चीज पता चल गया ठीक है सबका सही टाइम होता है सही टाइम आने पर सबका रियलिटी का पता चल जाता है कि कितना ज्यादा लोग ब्रैगिंग करते हैं अपने बारे में कि हम ये है वो है मेरे पास ये है वो है ना अपना ज्यादा ब्रैगर ब्रैगिंग करते हैं ना जैसे ब्रैगट बोलते हैं अपनी तारीफ करना बहुत ज्यादा लेकिन सही टाइम आने पर सब पता चल जाता है कि कौन कितना ज्यादा पानी में है ठीक है यही बताना है बताया गया था आपको कि नेवर एवर जज अ बुक बाय इट्स कवर ओके